Dan tidaklah Ramadan itu janganlah sampai mengalami penyempitan makna dan penyempitan arti keutamaan. Ramadan itu tetap besar. Ramadan itu harus besar. Dan persiapannya pun harus panjang. Di laylatin minal layak Lestu adri ma'atarani Zulmatun tamuruni ya Al-ardu baqat wa sama Wa qalbi ma'arafa al-diya Wa al-dam'u bat Yabki ya ilahi استحق يا إلهي العفا مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabiyahum bi ihsanillah yaumil qiyamah Kepada seluruh sahabat kami Kepada seluruh teman-teman kami Karyawan Pertamedika Dimanapun berada Di banyak tempat Yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara Yang semoga Allah senantiasa jaga di dalam kebaikan Senantiasa Allah jadikan tempat bekerjanya, tempat senyaman mungkin sebagaimana tempat di dalam rumah. Dan semoga setiap pekerjaan yang telah kita lakukan, yang paling penting bukan gajinya, tetapi yang paling penting adalah keberkahannya. Mungkin banyak orang yang menyaksikan kata-kata itu, tetapi kita sebagai orang yang telah melewati separuh lebih dalam perjalanan, pastinya kita tahu yang penting itu bukan banyaknya, tetapi yang penting adalah keberkahan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Banyak orang yang mendapatkan gaji yang begitu besar, tetapi ketika minus dari keberkahan, maka sesungguhnya ketika minus dari keberkahan, maka tidak akan pernah memberi kebaikan. Karena keberkahan itu sebagaimana benih yang begitu baik, yang ditaruh di dalam tanah yang begitu subur, dan menumbuhkan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Anak kita menjadi lebih taat, istri dan suami kita menjadi lebih baik, kualitas keluarga kita menjadi lebih baik, dan apapun yang kita lakukan selalu mendapatkan solusi. Dan itu merupakan makna dari sebuah keberkahan. Tapi kalau kita hanya mendapatkan gaji, maka tentunya gaji hanyalah seonggok uang kertas. Yang mungkin kita bisa membeli apa yang kita mau, tetapi kita tidak akan bisa membeli solusi dan tidak bisa membeli kualitas dengan seonggok kertas. Nah inilah yang menjadikan kita terutama sebagai karyawan Pertamedika, kita berdoa terus tanpa lelah dan tanpa letih. Semoga yang kita dapatkan bukanlah hanya sebatas gaji, tetapi yang kita dapatkan dan kita peroleh, yaitu adalah keberkahan di balik setiap apa yang telah kita lakukan dalam setiap hari ketika bekerja. Alangkah ruginya ketika kita dalam kehidupan ini didominasi dengan pekerjaan yang harus kita selesaikan, jasa yang kita berikan, kalau hanya mendapatkan setumpuk kertas yang tidak membawa kebaikan di akhirat, kalau hanya niatnya mencari gaji. Tapi alangkah beruntungnya kita ketika kita di dalam kehidupan ini, kita mencari keberkahan, maka setumpuk kertas itu akan menjadi banyak kebaikan dan bisa menjadi tumpukan kebaikan di dalam mizan kebaikan kita di akhirat. Inilah salah satu mindset yang kita harus rubah. Kita bekerja bukan semata-mata untuk gaji, tapi kita bekerja adalah bagian dari sebuah upaya dan ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan 
Kita mengambil yang halal, kita menyapih dari yang haram, kita menolak dari yang syubhat karena kita tahu yang haram dan yang syubhat tidak sebanding dengan kerusakan yang kita akan dapatkan ketika kita mengambilnya dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Jangan main-main sama Allah karena sesungguhnya bermain-main dengan Allah dalam perkara yang haram, bermain-main dengan Allah dalam perkara yang syubhat itu merupakan sebuah permainan yang tidak akan pernah kita menangkan karena kita berhadapan dengan zat yang menguasai alam semesta yang sudah menegaskan ribuan kali betapa murkanya Allah kepada sesuatu yang haram dan syubhat dari urusan dunia. Janganlah lambatnya satu rezeki yang datang kepada kita menjadikan kita mengambil jalan pintas untuk memperoleh dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Terkadang Allah itu memberikan satu rezeki, tampaknya rezeki itu lambat datang kepada kita karena Allah ingin tahu betapa kita mampu menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebelumnya. Kadang-kadang kalau kita terlalu sering dan terlalu mudah mendapatkan, akhirnya hilang nikmat yang kita peroleh di balik tumpukan harta yang begitu mudah. Makanya kalaupun sedang lambat satu rezeki yang datang pada kehidupan kita, maka itu berarti adalah Allah sedang memberikan kualitas pada harta sebelumnya supaya kita manai dengan kesyukuran, supaya ketika datang berikutnya betul-betul akhirnya kita bersuka cita dan bersyukur atas nikmat yang baru yang kita peroleh. Inilah sejatinya yang kita harapkan semoga mindsetnya seluruh dokter, seluruh perawat, seluruh tenaga medis yang ada di Pertamedika, baik di administrasi dan lain sebagainya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Semoga mindset kita sudah mulai kita rubah. Mindset kita bukan sebagaimana kalangan materialisme, bukan sebagaimana kalangan kapitalisme, tapi mindsetnya adalah mindset keberkahan. Bekerja itu bukan karena gaji, bekerja itu karena Allah menyukai bahwasanya apa yang kita peroleh dari apa yang kita lakukan itu disukai oleh Allah. Bekerja itu merupakan bagian dari perintahnya Allah. Fa'idha kudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Dan bekerja itu adalah sarana untuk menegakkan tulang kita beribadah kepada Allah. Semoga inilah yang menjadi mindset kita di dalam keseharian yang kita lakukan pada kehidupan. Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah tentunya kita pada kesempatan hari ini kita bersyukur setelah tiga pekan lebih kita tidak berjumpa, kita tidak bertemu di dalam Taman Ilmu. Tapi pada kesempatan hari ini akhirnya kita berjumpa dan bertemu di Taman Ilmu. Pertemuan di Taman Ilmu memang tampaknya sederhana. Banyak yang datang berkumpul di sini tampaknya begitu sederhana. Mungkin dibandingkan konser, mungkin dibandingkan acara-acara perusahaan, Mungkin majelis ilmu yang kita selenggarakan tampaknya sangat sederhana. Tetapi jangan salah, apa yang tampak sederhana, tetapi begitu besar dimaknai oleh para penduduk langit dan pemilik alam semesta, yaitu adalah Allah. Allah tidak akan pernah mengingat siapapun yang mereka berada di tempat konser. Allah tidak akan mengingat nama mereka yang berada di tempat-tempat acara-acara perusahaan. Tapi Allah pasti mengingat siapapun yang mereka berkumpul di taman syurga. Para malaikat tidak akan pernah mendoakan siapapun yang sedang melakukan aktivitas duniawi semata. Tapi para malaikat mendoakan siapapun yang mereka berkumpul di taman ilmu. Bahkan kita menjumpai dan kita mendapati sampai semut pun di dalam lubangnya, sampai ikan paus di dalam lautan dan samudra pun mendoakan mereka yang berkumpul di taman ilmu. Tidaklah para penduduk langit sampai Allah memisalkan dengan memberikan contoh semut hingga ikan paus yang disebutkan di dalam hadis Nabi, mereka memintakan ampunan kepada mereka yang berkumpul di taman ilmu, tidaklah itu disebutkan untuk mewakili betapa seluruh makhluk yang tidak kita sadari, ternyata mereka mendoakan kita ketika kita berkumpul di taman ilmu sebagaimana perkumpulan kita pagi ini. Bahkan kalau ada di sekitar bapak dan ibu ada kucing, sebenarnya kucing sedang memintakan ampunan untuk kita. Kalau mungkin kita memelihara kelinci di dalam rumah kita, maka kelinci itu pun memintakan ampunan untuk kita. Karena semut pun saja yang kecil pun memintakan ampunan. Untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya acara yang kita selenggarakan setiap pekan ketika kita berkumpul di taman ilmu walaupun tampaknya sederhana. 
mungkin sebagian ada yang ketika masuk mungkin hanya ngejar absensi mungkin ada yang ketika masuk ke zoom ini mungkin sembari dia melakukan apapun tapi apapun yang kita maknai pada taman ilmu maka siapapun yang bersungguh-sungguh untuk hadir di taman ilmu maka pada dasarnya dia telah melakukan sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang begitu agung di hadapan pemilik alam semesta, di hadapan para penduduk langit, di hadapan para binatang-binatang yang bertebaran di sekitar kita ataupun yang tidak kita lihat. Mereka semuanya diberikan komando oleh Allah untuk memintakan ampunan kepada setiap orang yang berkumpul di taman ilmu dan betapa bersyukurnya kita. Kita termasuk di antara kerumunan manusia yang berkumpul di Taman Ilmu. Pada kesempatan pagi ini dan tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali adalah Allah. Tentunya juga kita harus paham. Tentunya juga kita harus mengerti bahwasanya berkumpulnya kita di Taman Ilmu juga bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalihan kita. Tapi berkumpulnya kita di Taman Ilmu semata-mata karena pertolongan Allah. Semoga kita sembari bersyukur, sembari kita memohon kepada Allah, supaya Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Kita betul-betul merasa rindu, betul-betul merasa membutuhkan dengan ilmu. Karena merasa rindu dan membutuhkan dengan ilmu dan taman ilmu tidak setiap orang merasakan. Ada orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah hadir di taman ilmu. Ada, dan mereka tidak pernah merasa ada masalah dalam kehidupannya. Padahal tidaklah manusia yang jauh dari majelis ilmu dan taman ilmu kecuali ada yang rusak pada hatinya dan jiwanya. Ada orang yang mereka tidak pernah datang ke taman ilmu hingga sepanjang hidupnya. Dan mereka merasa tidak ada apa-apa padahal ada sesuatu yang pasti akan terjadi ketika manusia itu tidak merasa rindu dan tidak merasa membutuhkan taman ilmu. Makanya kita mohon sama Allah, Ya Allah berikanlah kami keislaman, berikanlah kami keimanan. di mana keimanan kami menjadikan kami merasa membutuhkan dengan ilmu dan taman ilmunya, merasa merindukan dengan ilmu dan taman ilmunya, karena pada dasarnya tidak ada yang kita hajatkan lebih besar daripada hajat kita kepada makanan dan minuman, kecuali sebagaimana hajat kita kepada ilmu dan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memberikan anugerah ini pada kehidupan kita. Dan kita selaku hambanya dan selaku makhluknya tentunya harus mengetahui panggilan Ya Yuhaladina Amanu satu persatu dalam kehidupan kita. Setiap keluarga pasti akan membayangkan bagaimana detik-detik keluarga yang mereka cintai ketika meregang nyawa pada kita. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dan berikanlah hartamu di jalan Allah. Sebelum saya menyampaikan ayat 282, tentunya kita harus paham kata orang munafik kita respon. Karena sesungguhnya tidak ada yang mereka inginkan dari setiap perkataan yang mereka sampaikan kecuali adalah melemahkan kepada Allah. Bahwasanya yang pertama yang kita jumpai adalah kita diberikan nasihat dan nasihat terindah. Berikanlah yang terbaik untuk wanita yang terbaik. Mereka terlibat masalah. Masalah itu terjadi mukmin atau tidak mukmin pasti kita akan terlibat masalah. Tentunya di dalam kita beriman kepada Allah. Maka salah satu di antara syarat keimanan kita kepada Allah adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Kita pada kesempatan hari ini sebenarnya akan meneruskan rumpun-rumpun ilmu pada sebuah tema besar. Dan tema maraton yang kita bahas yaitu adalah menjadi muslim hebat. Terutama ketika kita sudah sampai pada pembahasan bagaimana menjadi keluarga yang hebat karena peradaban dan menjadikan diri kita berkualitas tidak akan kita peroleh sampai kita berkualitas di dalam urusan kita berkeluarga. Tapi pada kesempatan hari ini saya mohon izin. Tidak meneruskan materi itu, kita akan teruskan materi tersebut bagaimana menjadi muslim hebat pada pekan berikutnya karena ada satu materi yang penting untuk saya mengingatkan kepada diri kami secara khusus dan kita semuanya sebagai bagian dari keluarga keluarga ilmu para pekan yang kita selalu berjumpa dalam setiap rutinnya materi yang kita akan bahas itu adalah materi yang berkaitan tentang hari ini ketika kita sudah berada pada tanggal 19 di bulan rojab 
maka tinggal menghitung hari kalau kita sudah mengingat kita sudah berada di bulan Rajab berarti mungkin tidak sampai 40 hari atau mungkin 43 hari lagi atau 42 hari lagi kita mungkin banyak yang belum sadar kita akan memasuki kembali bulan Ramadan bulan yang luar biasa keutamaan bulan yang memiliki sinar keutamaan yang tidak akan pernah sama dengan sinar keutamaan apapun keutamaan Ramadan sebagaimana sinar mentari di antara bintang-bintang yang berpijar keutamaan Ramadan sebagaimana Nabi Yusuf di antara sebelah saudaranya keutamaan Ramadan sebagaimana keutamaan-keutamaan yang tidak akan mampu dikalahkan oleh apapun dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita dan tentunya pembahasan ini perlu dihadirkan karena sebenarnya kita sudah terlambat setengah garis start dari apa yang menjadi kebiasaan para ulama dulu. Kalau dulu para ulama mereka menyambut Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah rajin memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dan sudah merasakan aura surga ada pada setiap nafas kehidupan yang mereka hidup ketika mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan karena rindu mereka kepada Ramadan menjadikan mereka sensitif terhadap bulan Ramadan. Kalau kita mungkin kadang-kadang baru sadar setelah 100 hari sebelum Ramadan itu datang. Ada yang baru sadar satu bulan sebelumnya, ada yang baru sadar setengah bulan sebelumnya. Tapi bagaimanapun disitulah kita harus paham. Siapapun yang memahami keutamaan Ramadan, tentunya bau surga yang dibawa Ramadan tentunya harusnya tercium oleh penciuman kita dalam kehidupan jauh sebelum Ramadan itu datang supaya persiapan yang kita berikan pada Ramadan ini tidak sama dengan persiapan yang kita berikan pada bulan-bulan yang lainnya. Karena sesungguhnya salah satu di antara gagalnya mereka yang sekolah di madrasah Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan dan akhirnya mereka menjadi alumni, menjadi alumni, menjadi alumni dan menjadi alumni yang menjadi alumni, menjadi alumni Ramadan yang gagal disebabkan karena kurangnya persiapan yang harusnya mereka berikan ketika mereka akan menjalani Ramadan akhirnya ketika persiapan itu kurang maksimal dan kurang optimal ketika Ramadan itu mereka hadapi maka kekurangan optimalisasi dan maksimal di dalam mempersiapkan Ramadan menjadikan akhirnya setiap orang banyak yang gagal untuk mendapatkan tiket ketakwaan di bulan Ramadan dan akhirnya berujung kepada da- dan hanya berujung kepada dahaga dan lapar yang kita yang mereka peroleh. Maka inilah yang kita khawatirkan dan itulah yang menjadi salah satu alasan kita harus membahas Ramadan walaupun memang Ramadan masih sekitar 40 42 hari lagi. Tetapi ini menjadi satu persoalan yang sangat penting karena para penempuh jalan ke surga mereka adalah orang-orang yang mereka menempatkan Ramadan dan mengagungkan Ramadan pada kehidupan rotasi setahun yang mereka dapati. Maka setelah kita memahami latar belakang kenapa kita menyampaikan materi Ramadan pada kesempatan Jumat kali ini, maka tentunya kita harus memulai dulu. Kita ini harus diingatkan kembali tentang keutamaan Ramadan, yang mana keutamaan Ramadan bukanlah keutamaan yang kecil dan bukanlah keutamaan yang remeh. Keutamaan Ramadan itu bukan keutamaan recehan, karena sesungguhnya tidak ada premtem waktu yang paling utama yang sangat dicintai oleh Allah kecuali di bulan Ramadan, karena tidak setiap waktu memiliki kedudukan dan keutamaan yang sama di sisi Allah. Memang waktu 12 bulan dalam satu tahun, 29 hari ataupun 30 hari di dalam satu bulan. Tapi kita harus paham, tidak setiap waktu memiliki keutamaan yang sama di sisi Allah. Bukankah keutamaan sepertiga malam tidak sama dengan keutamaan jam satu? Bukankah keutamaan habis subuh tidak sama dengan keutamaan habis duhur? Karena pada sebagian waktu memiliki keutamaan yang besar dibandingkan waktu-waktu yang lain. Analogi yang sederhana saya sampaikan. Kalau kita melihat bangsa yang kita cintai, maka bangsa yang kita cintai memiliki histori di bulan Agustus. Tidak setiap bulan memiliki histori yang sama sebagaimana bangsa ini dengan bulan Agustus. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, 
mungkin bagi bangsa ini adalah biasa karena tidak ada histori yang ada pada bulan-bulan itu. Berbeda dengan bulan Agustus. Bulan Agustus itu memiliki histori yang panjang untuk negara ini karena negara ini dibebaskan dari cengkraman tangan penjajah ketika di bulan Agustus. Makanya tidak mengherankan sampai negara ini banyak memberikan amnesti, banyak memberikan gerasi pada setiap para tahanan ketika di bulan Agustus. Karena histori yang dimiliki oleh bulan ini pada konteks sejarah bangsa Indonesia. Sama pula dengan kita. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang analogi yang tadi saya sampaikan, sebenarnya juga sama. Sesungguhnya bulan Ramadan memiliki histori yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai para ulama menerangkan kepada kita dalam rotasi satu tahun yang dilewati oleh manusia, maka sesungguhnya ada tiga waktu yang memiliki kedudukan yang sangat dahsyat di sisi Allah. Di mana setiap keutam di mana setiap ketaatan dilipat gandakan dengan berbagai macam balasan sebagaimana dosa pun dilipat gandakan. Tiga keutamaan itu waktu apa saja? Yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Tentunya 10 hari yang pertama di bulan Muharram memiliki keutamaan yang besar. Bulan Muharram itu identik dengan bulannya Nabi Musa. Karena pada tanggal 10 di bulan Muharram Nabi Musa dimenangkan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditenggelamkannya Firaun ketika mengajar Musa alaihi salam bersama dengan para sahabatnya dan ditenggelamkannya Firaun itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya kita disunahkan untuk berpuasa di bulan Muharram di mana puasa Muharram mampu menghapuskan dosa-dosa selama satu tahun sebelumnya. Itu menunjukkan keutamaan yang besar yang ada di bulan Muharram. Yang kedua, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijah di mana 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijah ini identik dengan bulannya Nabi Ibrahim. Karena pada tanggal 8, 9 dan 10 terjadi peristiwa besar. Pada tanggal 8 bagaimana Nabi Ibrahim bermimpi, pada tanggal 9 Nabi Ibrahim yakin mimpinya datang dari Allah, pada tanggal 10 bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yang diganti dengan domba yang begitu besar. Maka kita akhirnya disunahkan untuk memperbanyak puasa, memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, memperbanyak sodakah pada 10 hari yang pertama di bulan Dhul Hijjah. Karena keutamaan yang besar yang dimiliki oleh bulan Dhul Hijjah. Maka sampai Rasulullah mengatakan, Min ayyamin ala malu salifiha ahabba ilallah min hadihil ayyamil asyar. Tidak ada satu keutamaan yang lebih besar bagi mereka yang beramal kecuali Keutamaan itu bagi mereka yang beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Dhul Hijjah. Dan itu identik dengan bulannya Nabi Ibrahim. Yang ketiga yaitu adalah bulan Ramadan. Bulan yang dipilih oleh Allah ketika menurunkan Al-Quran. Yaitu menurunkan Al-Quran secara global. Karena turunnya Al-Quran itu turun dua kali. Turun yaitu langsung 30 juz. Ya. Dari Baitul Makmur, kemudian turun kepada Nabi Muhammad secara bertahap pada periode 23 tahun. Maka itu dipilih oleh Allah, yaitu pada waktu malam Lailatul Qadar. Dan itu menunjukkan betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Dan itu menjadikan bulan Ramadan merupakan premtemnya seorang mukmin Di dalam kehidupan tidak ada premtem melebihi premtem yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Makanya Masya Allah, Sampai begitu besarnya prime time yang dimiliki oleh bulan Ramadan Yang insya Allah 42 hari lagi kita akan memasuki Bulan prime time ini di dalam bulan Ramadan Saking begitu besarnya Keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan Maka bulan Ramadan memiliki kelebihan Yang tidak dimiliki oleh bulan Muharram Yang tidak dimiliki oleh bulan Dhul Hijjah sekalipun Salah satunya adalah ketika di bulan Ramadan Allah membukakan Pintu surga yang Allah tidak pernah membuka pintu surga kecuali hanya di bulan Ramadan. Jadi Allah tidak pernah membuka pintu surga di bulan Dhul Hijjah, di bulan Muharram, di bulan Rajab, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Thani. Allah tidak pernah membuka pintu surga pada bulan-bulan itu. Tapi Allah membuka pintu surga hanya di bulan Ramadan. Dan itu sangat terasa pada kehidupan kita. Makanya sampai kita dapatkan aroma surga itu terasa pada kehidupan ketika seseorang mulai memasuki bulan Ramadan. Berapa banyak masjid yang berbenah sebelum Ramadan datang. Banyak orang yang mempersiapkan apa yang mereka persiapkan ketika mereka memasuki Ramadan. Bahkan karena 
pengaruh bau wanginya surga yang dibuka oleh Allah ketika di bulan Ramadan, banyak ketaatan-ketaatan itu mampu dilakukan manusia, di mana ketaatan itu terkadang tidak mampu dilakukan manusia di bulan di luar bulan Ramadan. Banyak di antara manusia ketika di bulan Ramadan mampu menghatamkan Quran. Mampu tidak pernah jauh dari Quran. Mampu mematikan gadgetnya dan mematikan media sosialnya. Mampu menutup auratnya. Mampu untuk mampu untuk melakukan itikaf di mana di luar bulan Ramadan dia tidak pernah mampu melakukan itu. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh surga ketika dibuka sampai aroma ketaatan itu kita rasakan betul. Bahkan kita sebagai manusia walaupun mungkin walaupun kita ini pendosa, kita ini tetap merasakan pengaruh ketika akan Ramadan itu berbeda. Malam dengan suasana terawihnya, banyak orang yang tidak pernah ke masjid ketika di bulan Ramadan ke masjid Bahkan pelaku kemaksiatan cenderung malu ketika di bulan Ramadan. Yang asalnya tidak menutup aurat, mereka menutup aurat di bulan Ramadan. Yang biasanya tidak peduli puasa atau tidak puasa, khusus ketika di bulan Ramadan dia malu. Setiap warteg, setiap rumah makan ketika di bulan Ramadan harus memakai tirai. Supaya orang yang makan tidak terlihat oleh orang lain. Itu menunjukkan betapa besarnya, luar biasanya, dahsyatnya prem yang Allah berikan di bulan Ramadan sampai-sampai aroma ketaatan itu sangat terasa di bulan Ramadan sampai-sampai kita memiliki energi yang kita tidak pernah tahu energi X yang kita peroleh ini menjadikan kita mampu melakukan ketaatan yang mana secara jujur banyak ketaatan-ketaatan yang kita maksimalkan di bulan Ramadan energi X itu tidak pernah kita rasakan pada bulan-bulan sebelumnya dan bulan-bulan kadang-kadang setelahnya dan itu menunjukkan keutamaan Ramadan. Ya wujud, Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Yang peristiwa. Yang mana peristiwa itu? Satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat mereka nanti lapor dosa kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi semua. mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi, tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat kecuali kebingungan. Tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang nasor yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak makanya sampai-sampai akhirnya tidak salah kalau kita menjumpai perkataan dari Rasulullah man khurrima an khairiha faqad harima kuliah. Maka sampai dikatakan kalau ada orang kok di bulan Ramadan ketika pintu neraka ditutup, artinya kan dorongan untuk berbuat dosa itu sebenarnya berkurang karena pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Pintu surga dibuka selapang-lapangnya. Maka kata Rasulullah barang siapa orang yang tidak mampu untuk mendapatkan kebaikan ketika di bulan Ramadan seakan-akan dia diharamkan dari kebaikan itu dalam seluruh hidupnya. Kenapa? Kalau kamu tidak mampu untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan, terus di bulan mana lagi kamu akan melakukan ketaatan? Kalaulah di bulan Ramadan kamu tidak mampu melakukan ketaatan. Kalau ada orang yang tidak mampu hantam di bulan Ramadan, seakan-akan, seakan-akan. Itu kalau kita mendengar apa yang tadi disampaikan oleh baginda Nabi, seakan-akan orang kalau tidak menghatamkan Al-Quran, seakan-akan terus di bulan mana lagi kamu akan menghatamkan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kamu tidak sedekah, terus di bulan mana lagi kamu akan sedekah. Kalau di bulan Ramadan kamu tidak datang ke masjid, terus di bulan mana lagi kamu akan pergi ke masjid? Kalau bulan Ramadan tidak mampu menggerakkan hatimu untuk melakukan ketaatan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu semua komponen yang kita lakukan di dalam melakukan ketaatan itu sudah disempurnakan oleh Allah. Surga dibuka, setan dibelenggu, neraka ditutup, dan kita mengalahkan hawa nafsunya saja. Makanya itu yang menjadi sebuah perenungan. Analoginya sederhana. 
kalau ada orang diberikan kesempatan sholat di depan Ka'bah langsung, mungkin di sop pertama, sop kedua, sop ketiga, di seluruh dunia dia sop pertama, dua, dan tiga. Di depan Ka'bah dia tidak mampu khusyuk, tidak mampu untuk memberikan seluruh dan segenap pikirannya hanya kepada Allah, maka perkataan kita sederhana untuk diri kita. Kalau di depan Ka'bah saja saya tidak khusyuk, terus di tempat mana lagi saya bisa khusyuk? Kalau di depan Ka'bah saja saya tidak bisa memberikan seluruh pikiran saya untuk memberikan hanya kepada Allah dan melupakan dunia dulu ketika di depan Ka'bah, kok tidak bisa? Terus di mana lagi kita bisa khusyuk memberikan seluruh pikiran kita hanya kepada Allah? Kalau di depan rumahnya Allah saja kamu masih berpikir yang lain. Itu pula yang sama kita peroleh. Ramadan ini merupakan satu bulan yang betul-betul menentukan posisi kita. Makanya siapapun yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, seakan-akan itu akan menjadi buah oleh-oleh yang akan dia bawa di, bulan, di luar bulan Ramadan, akan dia bawa menjadi sikap dan pola hidup. Tapi siapapun yang mereka terhalang, terharamkan dari kebaikan di bulan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan dari kebaikan itu setelah bulan Ramadan sekalipun. Dan itu menjadi sebuah tamparan untuk kita. Makanya inilah yang menjadikan kita khawatir. Ya. Kita khawatir nih, kalau kita tidak memberikan makna pada bulan Ramadan dengan kita mengingatkan dulu jauh sebelum Ramadan itu datang untuk menghadirkan hati kita, menghadirkan pikiran kita, supaya betul-betul kita mampu melihat Ramadan dari sudut pandang yang benar, bahwasanya Ramadan bukanlah rutinitas per tahun, Ramadan bukanlah sesuatu yang pasti berulang, Ramadan itu hanyalah sekedar bulan ketika kita melaksanakan puasa. Tapi ketika kita sudah merubah cara pandang kita terhadap bulan Ramadan, bahwasanya Ramadan sedemikian dahsyatnya, sedemikian besarnya Ramadan pada kehidupan kita, maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ramadan itu tidak biasa. Karena dia tidak pernah dijadikan biasa oleh pemilik alam semesta, yaitu adalah Allah. Dan itu akan menjadi sebuah pertimbangan, dan ini akan menjadi sebuah perenungan panjang sebelum Ramadan kita datang. Ini merupakan bulan investasi luar biasa. Ini merupakan bulan premtemnya luar biasa. Tidak ada yang mampu mampu mengalahkan premtemnya bulan Ramadan. Karena bagaimanapun premtem itu ada tiga, tapi sisi Ramadan memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh dua bulan yang tadi saya sebutkan Muharram dan Dzulhijjah. Dan keistimewaan itu adalah di pintunya surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup. Sampai aroma ketaatan terasa dalam kehidupan manusia. Nah, itu yang kita harus paham. Di sisi yang lain, kita juga harus mengerti. Ya, ada rasa khawatir yang ada pada hati kita. bahwasanya Ramadan ini tentunya Ramadan itu selayak madrasah. Ketika Ramadan itu didefinisikan dan dikategorikan sebagaimana sekolahan madrasah, maka selayaknya madrasah. Maka sesungguhnya madrasah bernama Ramadan memiliki alumni. Alumni yang gagal dan alumni yang berhasil. Alumni Ramadan itu cuma dua. Tidak ada alumni antara-antara. Alumninya cuma dua. Kamu berhasil dengan ketakwaan yang kamu peroleh. Yang kedua adalah alumni yang gagal. Alumni yang berhasil dengan alumni yang gagal ternyata kita mendapatkan kabar dari baginda Nabi di mana kabar beliau tidak pernah salah. Karena setiap kabar dibimbing dengan wahyu. Kabar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rubba Saimin Laisalahumin Hadis Yamihi Ilaju Wal Atos. Berapa banyak orang yang mereka berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali adalah lapar dan dahaga. Nabi di dalam hadis ini menggunakan redaksi kata Rubba. Rubba itu artinya apa sih? Rubba itu artinya berapa banyak? itu merupakan sebuah kata dalam bahasa Arab untuk mewakili pada satu kerumunan yang besar. Kerumunan yang banyak. Itu biasanya menggunakan kata rubbah. Nabi tidak mengatakan bahwasanya jumlah orang yang berpuasa kebanyakan. Nabi tidak menggunakan redaksi kalimat dengan susunan semacam itu. Tapi Nabi menggunakan kalimat yang mewakili. Satu kata tapi mewakili. Rubbah. Berapa banyak? Artinya prosentase orang yang nanti diberikan oleh Allah Ramadan, kesempatan untuk memasuki madrasah Ramadan. Kemudian 
dia melewati materi hari pertama sampai hari yang ke-29 atau hari yang ke-30. Setelah materi materi Ramadan diberikan kepadanya pada kesempatan hidupnya, ternyata sampai ketika Ramadan itu selesai, dia menjadi alumni yang gagal. Dia menjadi alumni yang gagal. Dan tidak mendapatkan apapun dari apa yang dia lewatkan di bulan Ramadan. Dan prosentase orang yang gagal di bulan Ramadan itu kan jauh lebih banyak prosentasenya daripada mereka yang berhasil di bulan Ramadan. Tentunya ketika hadis itu sering kita dengarkan, sering kita lihat, sering disampaikan oleh para ustadz dan para guru, para kiai, kita tidak boleh merasa, oh itu bukan saya. Tapi sebagai orang yang selalu curiga kepada dirinya sendiri, karena salah satu sifat penduduk surga itu selalu curiga kepada dirinya. Kalau kita curiga kepada diri kita, maka kita akan berpikir, jangan-jangan yang dikatakan oleh Nabi itu adalah kita. Karena kegagalan Ramadan, kegagalan Ramadan itu, itu bukan hanya sekedar gagal. Tapi kegagalan Ramadan itu menaikkan posisi kita dari posisi manusia menjadi orang yang celaka di hadapan Allah. Jadi posisi status, maaf, menaikkan status kita menjadi lebih buruk. Dari status orang yang menjadi alumni Ramadan, menjadi statusnya adalah orang yang celaka. Karena Nabi pernah betul-betul beliau merasa keheranan, lalu Nabi itu menyebutkan kecelakaan yang besar. Kecelakaan yang besar di dalam agama ini itu bukanlah ketika tronton menabak truk, bukanlah ketika truk ketika menabrak sedan ataupun mobil. Kecelakaan di dalam agama kita bukanlah ketika seseorang membawa mobil lalu mobilnya dicuri. Tapi kecelakaan pada agama kita itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Nabi bersabda, Rogimaanf man adroka man dakhla alaihi Ramadan semua insalkho falam yukfarlahu. Maka kata Rasulullah, di mana perkataan Nabi pada hadis ini atau sabda ini diaminkan oleh para malaikat ketika malaikat Jibril menyatakan persetujuan ketika mengatakan Amin. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari tentang berapa banyaknya mereka yang melewati Ramadan tidak mendapatkan apapun dari Ramadannya kecuali adalah lapar dan dahaga. Maka Nabi mengatakan di dalam sabdanya orang gimanfu celaka, celaka betul. Mantah kalau alihi Ramadan dia itu memasuki bulan Ramadan semua insalahoh kemudian Ramadan itu selesai. Dilewati satu persatu materi kehidupan Ramadan dari hari pertama sampai hari yang ke-29 ataupun 30 Insyaallah kalau selesai, falam yuk falahu. Kok dia tidak diampuni oleh Allah? Artinya ketaatan dia tidak ada yang berkualitas untuk menjadi sebab dan alasan dia diampuni oleh Allah ketika ketaatan itu diterima oleh Allah. Karena tidak ada yang diterima ketaatan yang dia kerjakan di bulan Ramadan, akhirnya dia tidak diampuni oleh Allah. Dan Nabi menyatakan dalam bentuk sebuah Prosa celaka sekali orang yang semacam ini dan malaikat Jibril di atas langit menyatakan persetujuan dengan mengatakan Amin betul Muhammad celaka betul kalau ada di antara umatmu diberikan kesempatan Ramadan yang kesempatan itu tidak diperoleh setiap orang dalam setiap tahun yang ketika banyak orang yang mereka menjemput kematian sebelum sinar Ramadan datang pada teras kehidupan mereka tapi ternyata dia diberikan kesempatan Ramadan akhirnya dia tidak diampuni oleh Allah. Seakan-akan kalau boleh kita mengambil sebuah makna. Nah, kalau kita Ramadan tidak diampuni oleh Allah, terus pada bulan mana lagi kita mempunyai kesempatan untuk diampuni oleh Allah? Dan ini menjadikan kita semakin memahami ya, betapa urusan Ramadan ini urusan besar ini. Urusan yang tidak bisa kita sikapi dengan sekedar ya lah. Tinggal 42 hari lagi. Itu masih, kalau itu masih ingat, Alhamdulillah. Ada orang yang baru sadar besok Ramadan. Karena investasi besar itu selalu dipersiapkan dalam jangka waktu yang sangat lama di dalam persiapan. Ya? Saya pernah ngobrol, dialog dengan salah satu jamaah. Beliau seorang pengusaha dan pebisnis besar. Beliau berkata, Ustaz maaf saya jarang ngaji sekarang. Ada proyek besar yang saya harus selesaikan. Oh iya Pak. Proyeknya kapan? Oh belum Ustaz, ini proyeknya nanti tanda tangan kontraknya masih sekitar 6 bulan lagi. Tapi semua persiapan sudah diambil. Saya berpikir, proyek dunia ternyata di, jauh dipersiapkan sebelum proyek itu ditanda tangani, 
yang mana sebesar-besar apapun kita mendapatkan profit dari proyek dunia itu, toh kita pasti tinggalkan kalau kita mati. Apalagi ketika kita bicara tentang proyek mega proyek yaitu adalah Ramadan. Ini merupakan mega proyek yang mana tentunya tidak bisa kita sikapi hanya sekedarnya, hanya selalunya, hanya se- biasanya. Karena apa? Karena orang yang tidak pandai mengagungkan sesuatu yang agung ataupun orang yang meremehkan sesuatu yang agung. Dia tidak akan mendapatkan kualitas dan profit kebaikan akhirat dan dunianya. Kalau seseorang sudah tidak pandai untuk mengagungkan sesuatu yang primer dan mereka cenderung untuk meremehkan sesuatu yang besar. Kualitas kita itu tahu kapasitas. Mana yang besar, disikapi besar. Mana yang remeh, disikapi remeh. Tapi kalau kita sudah bicara dalam konteks kehidupan akhirat, kamu meremehkan yang besar, kamu mengecilkan yang primer, dan kamu meremeh dan kamu melalaikan yang premtem, ya tentunya tidak ada yang bisa diharapkan pada kualitas kehidupan kita berikutnya. Karena kualitas kehidupan berikutnya sangat tergantung bagaimana kita menyikapi Ramadan sebagai salah satu cara kita untuk mendapatkan dan meraih ampunan dan rahmatnya Allah. Makanya saya mengingatkan sedikit, ya, karena ini materi mungkin saya harus sampaikan dua kali pertemuan, mungkin hari ini dan pekan depan, saya akan menyampaikan setidaknya ada beberapa hal yang kita harus ulik supaya membangun narasi kesadaran kita sebelum Ramadan itu betul-betul datang menjelang kepada kita. Ya, kita bahas dulu, apa sih keutamaan Ramadan Ustaz? Sampai sebesar itu kita memberikan perhatian Sampai kita menjumpai para sahabat Nabi itu Mereka sudah mencium bau aroma Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan itu datang Bainar raja wal khawfi qalbi ta'irun Wa minal yaqinin بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسم كما له للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها ما صم الإيماني للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب لل عادل التغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة Saya akan menyampaikan keutamaan Ramadan. Ya. Insya Allah pekan depan kita akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan datang menjelang pada kehidupan kita. Maka kita menyampaikan keutamaan Ramadan setidaknya. Ada tiga. Moga-moga kita punya waktu untuk menyampaikan. Kalaupun tidak cukup waktunya kita sampaikan 
sisanya pada pekan berikutnya. Yang pertama, dalam satu riwayat Imam Ahmad, ya, dalam satu riwayat Imam Ahmad, ada seorang, ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada kehidupan Rasulullah. Kisah ini nyata dan kisah ini luar biasa. Bisa membangun energi kesadaran kita kembali tentang makna Ramadan itu supaya Ramadan itu tidak menjadi sesuatu yang kita anggap lalu lalang biasa hanya siklus tahunan yang terjadi kepada kita. Ada dua orang sahabat yang ada di kota Madinah mereka bersahabat akrab. Kemana-mana mereka bareng dan mereka masuk Islamnya juga bareng. Persahabatan dua orang ini menarik perhatian seorang sahabat yang bernama Tolha. Radiyallahu anhu. Sahabat Tolha melihat dua orang ini bersahabat kemanapun bareng dan mereka memang masuk Islamnya bareng-bareng. Maka sahabat Tolha tertarik perhatian beliau kepada dua orang yang bersahabat ini. Sampai akhirnya pada satu waktu dua orang sahabat ini mengikuti salah satu peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dua sahabat yang akrab ini, salah satunya meninggal dunia di dalam peperangan ini. Yang satunya masih hidup. Yang satunya melanjutkan kehidupan minus sahabatnya yang telah gugur di medan peperangan. Dia masih memiliki kesempatan hidup sampai satu tahun berikutnya, barulah beliau sakit kemudian meninggal dunia. Ketika dua orang yang bersahabat ini sudah dua-duanya meninggal dunia, maka sahabat Tolha, Pada satu waktu, maka beliau bermimpi. Di dalam mimpinya, beliau mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang tidak disangka oleh Tolha, kecuali tempat itu surga. Karena saat yang begitu indahnya yang dilihat oleh Tolha di dalam mimpinya. Yang menarik perhatian Tolha pada saat itu adalah dua orang bersahabat yang pernah menarik perhatian beliau ketika hidup dan ketika sadar, ternyata ada di tempat itu bersama dengan sahabat Tolha. Maka ketika mereka bertiga di depan sebuah tempat itu, maka di dalam tempat yang begitu indah, yang disangka Tolha itu adalah surga, terdapat panggilan-panggilan orang untuk memasuki surga itu. Yang membuat sahabat Tolha saat itu kaget adalah, ternyata yang dipanggil pertama kali masuk surga di antara dua sahabat itu, Ternyata sahabat yang meninggal dunia bukan di medan peperangan satu tahun sebelumnya, tapi yang justru dipanggil masuk surga pertama kali adalah sahabat. Yaitu adalah sahabat. Yang meninggalnya satu tahun setelah sahabat yang pertama yang meninggal di tempat jihad atau di tempat perang, dan yang meninggal itu pun bukan di tempat jihad, tapi meninggalnya satu tahun setelahnya. Setelah dia masuk surga begitu lama waktu berlalu, kata Tolha, sebagaimana yang dia jumpai di dalam mimpi, barulah ada panggilan berikutnya. Barulah yang dipanggil sahabat yang gugur di tempat jihad. Barulah dia masuk ke dalam surga menyusul sahabatnya yang jauh sebelum dia sudah dipanggil masuk ke dalam surga. Ketika mimpi itu dilihat oleh sahabat Tolha, radiyallahu anhu, maka sahabat Tolha terbangun. Lalu di dalam Bangunan itu ketika dia terbangun dia heran. Kenapa sahabat yang gugur di peperangan justru dipanggilnya terakhir? Tapi sahabat yang tidak meninggal di peperangan tapi meninggal satu tahun setelahnya justru dipanggil lebih prioritas lebih dulu daripada sahabat yang ini. Maka Tolha bertanya kepada banyak sahabat. Ya, lalu Tolha tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ternyata mimpinya Tolha ini telah menjadi buah bibir. Banyak orang di Madinah sampai mimpinya Tolha mendarat di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Tolha. Lalu Rasulullah bertanya dalam sebuah percakapan, "Apa yang membuatmu heran, Tolha?" "Ya Rasulullah," sahabat Tolha menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak heran? Dua orang bersahabat Yang tentunya engkau mengenal mereka. Sama-sama masuk Islam. Yang satu meninggal di peperangan. Meninggal di peperangan ya Rasulullah. Yang satu meninggal satu tahun setelahnya. Kenapa mereka di dalam mimpi saya yang dipanggil pertama kali masuk surga adalah sahabat yang meninggal satu tahun setelahnya. Adapun yang meninggal di peperangan justru dipanggil setelahnya. Prioritasnya justru diberikan kepada sahabat yang meninggal satu tahun setelahnya dan bukan meninggal di peperangan. 
tetapi setelahnya baru diberikan kepada yang meninggal di peperangan. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah harusnya lebih prioritas adalah orang yang meninggal di peperangan yang dipanggil pertama kali sebelum sahabat yang tidak meninggal di peperangan ya Rasulullah? Jawaban Nabi saat itu. Nabi lalu berkata, Gini Tolha, <tuh> Bukankah sahabat yang meninggal satu tahun setelah sahabat yang pertama, dia masih diberikan kesempatan selama satu tahun itu untuk sholat? Betul ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Sahabat itu juga mendapati kesempatan Ramadan satu kali tambahan dibandingkan sahabat yang meninggal lebih dulu. Sahabat Tolha menjawab, betul ya Rasulullah. Lalu Nabi mengumpulkan jawaban itu. Tambahan sholat dan tambahan satu Ramadan yang didapatkan oleh sahabat yang meninggal satu tahun setelah sahabat yang pertama, itulah yang menaikkan derajatnya lebih tinggi daripada sahabat yang gugur di peperangan. Dan terjawablah apa yang menjadi pertanyaan dari sahabat Tolha. Ini memberikan kepada kita satu kesadaran penting. Masya Allah ya, perbedaan satu Ramadan saja itu ternyata bisa membentuk poros perbedaan begitu mencolok dan begitu jauh di antara keduanya. Ketika Ramadan itu walaupun satu tapi betul-betul maksimal itu bisa membedakan derajatnya manusia dalam kehidupan di syurga Ketika betul-betul apa yang dilakukan itu betul-betul diterima oleh Allah. Saya nggak bisa membayangkan ini. Rasulullah memberikan jawaban selugas itu dan segampang itu kepada Tolha. Sekaligus pula untuk memberi ruang kesadaran pada hati kita. Lu satu Ramadan aja bisa membedakan begitu jauh perbedaan antara yang antara yang gugur di peperangan dan yang tidak gugur di peperangan dan ternyata ketidak guguran beliau di peperangan itu ditebus dengan sholat yang maksimal ditebus dengan satu Ramadan yang maksimal maka itu bisa menutup kekurangan dia tidak meninggal di peperangan dan menaikkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah di dalam surga ini hadis sahih ya. ini menjelaskan kepada kita Masya Allah ya sebesar itulah yang kita jumpai dan kita dapatkan bulan Ramadan. Makanya menurut saya tidak berlebihan ketika saya menggunakan kata tidak ada prem time yang paling terbaik dalam siklus satu tahun yang kita lewati kecuali prem time yang paling terbaik dalam kehidupan kita itu di bulan Ramadan yang insya Allah 40 hari lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Ya insya Allah kita akan sampai di bulan Ramadan. Makanya ketika kita melihat apa yang dilihat oleh sahabat Tolha di dalam mimpinya, maka ini yang harus betul-betul memberikan kepada kita persiapan. Sesuatu yang agung tidak bisa dipersiapkan dalam waktu yang mepet. Tidak mungkin itu. Persiapan yang sesuatu yang agung harus dipersiapkan dengan sesuatu yang panjang. Acara World Cup di Qatar tidak mungkin dipersiapkan dalam waktu seminggu, sepekan sebelumnya. Dipersiapkan tiga tahun, empat tahun sebelum acara itu berlangsung. Acara ASEAN Games tidak mungkin diselenggarakan dalam waktu tiga hari sebelumnya. Dipersiapkan waktunya itu mungkin dua tahun sebelumnya. Karena apa? Acara besar itu selalu, di, selalu mempersiapkan persiapan yang panjang. Itu logika yang tidak bisa kita bantah. Orang yang mampu menyelesaikan maraton 42 km, nggak mu mungkin dia itu menyelesaikan maraton 42 km kalau dia baru latihan dua hari sebelumnya. Nggak mungkin, mustahil, hampir mustahil dilakukan. Orang yang mampu melakukan lari maraton 42 km, pasti persiapannya panjang. Jadi lari 1 kilo, naik ke 2 kilo, diatur nafasnya naik ke 3 kilo, diatur nafasnya naik ke 5 kilo, 6 kilo, sampai 10 kilo, sampai akhirnya dia mampu meranjak kepada 42 km. Kalaulah hanya maraton, hanya World Cup, hanya Asian Game, ternyata butuh persiapan yang panjang karena sesuatu yang agung tidak bisa dipersiapkan dengan persiapan yang pendek, itu pula yang kita harus berikan perhatian kita kepada Ramadan. Ini agung loh. Satu Ramadan seorang sahabat yang tidak gugur di jalan Allah mampu mengalahkan seorang sahabat yang gugur di jalan Allah. Dan ini harus membangkitkan kesadaran kita kembali. Ini Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan hanya sekedar taraweh, sahur, acara lelucon dan acara lawak ketika pada waktu sahur. Acara manung berbuka. 
Bukan masalah itu. Ini masalah besar. Dan tidaklah Ramadan itu janganlah sampai mengalami penyempitan makna dan penyempitan arti keutamaan. Ramadan itu tetap besar. Ramadan itu harus besar. Dan persiapannya pun harus panjang. Nah ini yang harusnya kita pahami. Ini keutamaan yang pertama. Ternyata waktunya tidak cukup, sudah jam 8. Dan nah, tentunya kita lanjutkan part yang kedua. Ya tentunya ini saya sampaikan kepada seluruh rekan kami, sahabat kami, seluruh komponen yang terlibat di Pertamedika. Karena pada dasarnya, hari ini Romantun telah mengalami banyak penyempitan makna. Dan kewajiban kita sebagai penuntut ilmu, mengembalikan Romantun pada tempat terindah yang Allah berikan kepada Romantun. في ليلة من الليال لست أدري مع تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي أستحق يا إله العفو مجرما مقر بالذنوب يا 